पल्मोनरी आर्टरीज जो रहते हैं वो फ्रॉम बॉडी डी ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं और राइट एक्ट्रियम में लेकर आते हैं एंड फिर वहां पे वो इंडिकेशन होता है ओके ठीक है देखो तो ठीक है तो पूरा बता ही दे रही हैं फिलहाल अभी हम आगे बढ़ाते हैं तो जहां तक स्ट्रक्चर हो गया था हार्ट का तो हमने कल हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया फिश का देखा एम्फीविया का देखा रेप्टीलिया का देखा और ह्यूमन का देखा है ना तो फिश का जो हार्ट था वो बाई चैम्बर था दो चैम्बर में थे जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल था और ये कहा गया वहां पर सिंगल सर्किट होता है अभी हम देखेंगे भी कि जो फीस होता है वहां पे क्या देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन मिलता है क्या मिलता है सिंगल सर्कुलेशन यानी कि हार्ट में एक ही बार ब्लड आएगा और वो ब्लड क्या होगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स है ना तो सिंगल सर्कुलेशन कहा देखा आपने इसमें देखा ओके ये ध्यान रहे इसके बाद आपसे कहा गया डबल चैम्बर जो हार्ट है फीस में थ्री चैम्बर कहा पे था एम्फीबिया में आपको बता दिया गया था सारा और इनकम्प्लीट फोर चैम्बर ये आपसे कहा गया था ये रेप्टीलिया जो मेंबर्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है कहा क्या इनकम्प्लीट फोर चैम्बर है ना फिर आपसे कहा गया कि जो कंप्लीट फोर चैम्बर ध्यान देना बच्चों अगर ऐसा कुछ लिखा रहे इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट तो थोड़ा सा की पॉइंट है इसका कि आपको क्या है ना ऑब्जर्व करना है कंप्लीट फोर चैम्बर ये आपको हार्ट देखने को मिलेगा कहां पर जितने भी मैमल्स हैं यानी कि ह्यूमन प्लस क्रोकोडाइल क्योंकि क्रोकोडाइल जो है ये रेप्टीलिया है इसके बाद भी इसमें जो हार्ट होता है वो कितना होता है फोर चैम्बर होता है ठीक है ना ये सारी बातें कल आपको बताई गई थी हार्ट का डायग्राम बनाया गया था और आपसे कहा गया था कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट है फोर चैम्बर टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल तो डायग्राम में कुछ चीजें आपने देख रखी थी अगर मैं यहाँ पे इसी जगह पे हल्का सा रफ डायग्राम बनाओ तो देखो तो हार्ट है अगर इसकी हम बॉडी वॉल की बात करें लेयर की बात करें तो मान लेते हैं एक हम फ्लोर चार्ट बनाते हैं है ना ऐसा कुछ मान लेते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट की लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट की है ना अब यहां पर ये जो हार्ट है इट इज कवर्ड बाई हार्ट वॉल है ना हार्ट की क्या है वॉल सबसे बाहरी जो वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं हम एपी कार्डियम मेरा टारगेट यहां पे है हार्ट वॉल को दिखाना एपी कार्डियम जो एपी कार्डियम होता है ये सिंपल स्क्वायर मस एपीफिलियम का बना होता है है ना और ठीक उसके नीचे मोटी लेयर होती है दट इज माओ कार्डियम हमारा टारगेट यहां पे है ना लेयर को जानना है ध्यान देना मायोकार्डियम तो याद रखना मायोकार्डियम जो थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट हार्ट की जो थिकेस्ट लेयर है मायोकार्डियम है और इसमें हार्ट की मसल्स पाई जाती हैं जब आप पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोको मोशन तो हम आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ मसल्स तो बताया जाएगा वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिया मसल्स है ना जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये हमारे है ना लिम्स में जहां पे हम बात कर सकते हैं अपने बॉडी को मूव करवा पा रहे हैं ये सब जगह क्या है वॉलेंट्री मसल्स है और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जहां पे कोई फूड पार्ट के लिए हमारी आईलिड हमारे लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग खुल रही है बट जो जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते डायफ्राम है लंग्स का है ना और जो रिप्स है ये क्या कर रही है एक बार एक्सपेंड हो रही है इन साइड जा रही है तो इनको कंट्रोल करने वाली जो मसल्स है वो कैसी है इन वॉलेंट्री है इस वक्त कहा गया था कार्डिया मसल्स स्ट्रक्चर में कुछ मैच करते हैं किससे वो वॉलेंट्री से और फंक्शन में क्या होते हैं वो इन वॉलेंट्री होते हैं है ना तो यहां तो ही कहा जाएगा कि मायोकार्डियम ये किसका बना होता है कार्डिया मसल्स का बना होता है इसको ध्यान देना ओके और फिर आपसे ये कहा गया इन दोनों के बीच में स्पेस होता है एपिकॉर्डियम और मायोकॉर्डियम के बीच में स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं हम पेरी स्पेस बहुत ही पतला स्पेस होता है दट इज फिल्ड बाई फ्लूड जिसमें क्या भरा होता है लिक्विड भरा होता है जो हार्ड को किसी जर्ग से हार्ड को किसी सॉक से बचाने का काम करता है जैसे आप बलून में वाटर फिल कर लो 
और फिर उस बलून को जिसमें पानी भरा हुआ है अपने हाथ पे रखो फिर बलून पे कोई जोर से मारेगा तो आपको हाथ को चोट नहीं लगेगा क्योंकि आपके हाथ के बीच में और बलून के बीच में क्या है पानी है बलून पानी से भरा हुआ है उसमें जब भी कोई झटका लगेगा तो उसी पर रह जाएगा और हाथ के हैंड को कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है जो हार्ट है एपिकार्डियम और माइकार्डियम के बीच में क्या रहेगा पेरिकार्डियल स्पेस रहेगा दैट इज फिल्ड बाई है ना फ्लूड एंड दैट फ्लूड प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल जर्क और सॉक है ना इसको ध्यान देना फिर इनर लेयर होती है है ना तो जो इनर है ये भी क्या है एक तरह से स्क्वायरमस एपिथिलियम की बनी होती है ओके ये हार्ड की दीवार किस चीज से मिलकर बनी हुई है हमने उसकी बात की अब हम बात करते हैं हार्ट में जो फोर चैम्बर है इन चैम्बर से कौन कौन सी पाइप निकलती है तो कल मैंने आपसे ये कहा अगर पाइप निकलने की बात की जाएगी तो पाइप एक पाइप यहां से निकलती है है ना निकलने की बात अगर की जाएगी एक पाइप यहां से निकलेगी यहां से ही कर ले रहा हूं एक पाइप ये है आउटलेट है ना और एक पाइप यहां पर सॉरी यहां एक पाइप यहां पर है आउटलेट यानी कि जहां जहां से ब्लड हार्ट से निकलना चाहेगा बाहर की तरफ मूव करेगा और एक आउटलेट यहां पर है यानी कि यहां से जा रहा है कहां पर होते हुए एक आउटलेट यहां से जाता है है ना लंग्स में जाता है और एक आउटलेट यहां पे है जहां से कहा जाता है वापस बॉडी पार्ट को जाता है तो कह सकते हैं ये वेना केवा यानी कि कह सकते हैं क्या है एवोटा है यानी ये पलमोनरी क्या है पलमोनरी आर्ट्री है यहां से जो निकलेगी क्या निकलेगी पलमोनरी आर्ट्री तो जो पलमोनरी आर्ट्री का काम होगा इन प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाना फॉर प्योरिटी है ना प्योरिफिकेशन फिर इसके बाद ये कहा गया अगर लिफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है तो वो ब्लड बाय द हेल्प ऑफ एवोटा पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जाती है है ना और इसमें जो हेल्प करता है उसका क्या नाम है एवोटा और उसमें ट्रांसपोर्ट करेगा वो है कौन लेफ्ट वेंट्रिकल समझ रहे बातों को ठीक है ना आगे देख इसके बाद ये तो हो गया इसी बात हो गई अब कंफ्यूज हो जाओगे ये बातें होगी बेटा यहाँ पे है ना यहाँ से आ रहा है कहाँ पे पलमुंदरी आर्टरी और एक कौन है ए उल्टा दो आउटलेट हमें मिल रहे हैं यहाँ पे जहां से बाहर ब्लड जा रहा है अब ये रिसीव कहा, कहा से कर रहा है ब्लड को तो रिसीव करने का जो पोजीशन है वो कौन सा है राइट एट्रियम है जो बाय द हेल्प ऑफ विना केवल रिसीव कर रहा है और कौन है लेफ्ट एट्रियम है जो क्या कर रहा है पलमुंदरी वेन से ब्लड को रिसीव कर रहा है तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इन सब जगहों पे क्या क्या लगा हुआ है हार्ट विसल्स मेनली सुपीरियर बिना केवा इंफीरियर बिना केवा है ना कोरोनरी साइनस इसके बाद और क्या है ये भी सारी बातें कर लेते हैं पलमोनरी आर्टरी और क्या है भाई और एवोल्टा है ना तो एवोल्टा का काम होगा पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना सुपीरियर बिना केवा का काम होगा कि जो नेक रीजन का हेल्थ रीजन का जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड उसको राइट एट्रियम में लाने का काम होगा जो इंफीरियर बिना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और राइट एट्रियम में है ना पोर करना ये काम होता है किसका इंफीरियर बिना केवा फुल फॉर्म मैंने कल लिख दिया था और आज भी सुन लीजिए और हेल्ड कर लीजिए जो पाइप ऊपर होती है जो पाइप ऊपर से आती है खुलती है उसे बोलते हैं सुपीरियर बिना केवा जो पाइप नीचे से जाती है और यहाँ खुलती है उसे बोलते हैं क्या हम इंफीरियर बिना केवा हिंदी में बोलते हैं महासिरा ठीक है ना क्या बोलते हैं हिंदी बच्चों के लिए महासिरा वर्ड यूज करते हैं हिंदी में ध्यान दो फिर एक कोरोनरी साइनस एक वर्ड है जो आपके काम का है रिसीव ब्लड है ना फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वेन्स यानी कि जो यहाँ पर एक साइनस होता है जिसका काम होता है कि हार्ट की जो दीवार है जो हार्ट की मसल्स है इन्हें भी वर्क करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी इन्हें भी वर्क करने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होता है कि हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई दी जाती है है ना ध्यान देना यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा ये उल्टा है कोरोनरी साइनस है ना और एक वर्ड यहाँ लिखा होगा कार्डिटेंडनी ए बी और ठीक है ना तो हार्ट की जो दीवार है इसको भी रिक्वायरमेंट होती है अभी आ जाएगा देखेंगे कहाँ पे तो जो हार्ट की वॉल है इसको भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की इसको भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी तो जो हार्ट की मसल्स में इम्प्योर चीजें हैं वो भी क्या होगी वापस ब्लड के थ्रू लाई जाएंगी तो वो जो इम्प्योर ब्लड है वो किसके थ्रू लाया जाता है उसका नाम क्या है कोरोनरी वेन कोरोनरी वेन क्या करेगी ये 
कोरोनरी साइनस में आकर के खुलेगी इधर से भी खुलेगी और इधर से भी खुलेगी हार्ट साइड से ठीक है ना यहाँ पे खुल जाएगी और प्यूरिफिकेशन के लिए आगे जाएगी फिर आपसे कहा गया अगर हम हार्ट वॉल को देखें तो हमें क्या मिलेगा समझने वाली बात है समझो ध्यान से मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हार्ट की वॉल को कट करके बाई द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा कि हार्ट की वॉल में हमें तीन लेयर मिलेगा एक पेरिकार्डियम एक मायोकार्डियम एक एंडोकार्डियम जिसको मैंने लिखा है इनर है ना ये एंडोकार्डियम बोलते हैं इसको तो अब अगला टॉपिक ये है कि जो हार्ट की वॉल है अगर इसको हम बस पूरा पूरा देखें आरटीएम की वॉल को देखें अंदर से तो कैसा दिखाई देता है वेंट्रिकल की वॉल वॉल को देखें तो कैसा दिखाई देता है देखो ध्यान से फिर से वही बॉक्स है ना तो यहां पर अगर इसकी वॉल को हम देखते हैं ध्यान देना तो इसकी जो वॉल होती है किसकी आर्ट्रियम की किसकी आर्ट्रियम की राइट आर्ट्रियम की तो ये अंदर तरफ ऐसे ऐसे रिज होते हैं इसमें तो ये जो रिज है इनका नाम क्या बेटा मस्कुली पेक्टी नाटी क्या नाम है मस्कुली पेक्टी नाटी क्या रिज जो उभार है है ना राइट एट्रियम जो हार्ट का अपर पोर्सन है उसके जो उभार है उन्हें क्या बोलते हैं मस्कुली पेक्टी नाटी एकदम क्लियर लिखा हुआ है कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इसके बाद अगर ये रिज यहां पर बना हुआ है कहां पे इस साइड में यहां पर बना हुआ है इस रिज को क्या बोलते हैं हम कालुमनी कॉर्नी क्या बोलते हैं कालुमनी कार्नी अगर ये वेंट्रिकल में है तो ध्यान देना क्लियर पॉइंट ये जो कालुमनी कार्नी है कंटिन्यू एज पेटलरी मसल ये जो होती है आगे एक मसल के फॉर्म में ऐसे बढ़ जाती है ऐसे ऐसे एक मसल की तरह बढ़ जाती है है ना इसका मूवमेंट पेटलरी मसल और जो पेटलरी मसल है यहां की पेटलरी मसल है ना ऐसे यहां की पेटलरी मसल ये लोग एक धागे से जुड़े होते हैं ऐसे तो जो धागा इनको जोड़ रहा होता है उस धागे का नाम है क्या कार्डी टेंडिनी क्या नाम है धागे का कार्डी टेंडिनी नाम ओके देखो और यही इसका काम क्या होता है कि यहां पे जो वॉल लगी हुई है वन है ना टू थ्री ट्राई कैस्पिड वॉल ये जो ट्राई कैस्पिड वॉल है तो कार्डी टेंडिनी क्या करता है इनपे भी पकड़ बनाए रखता है ना क्या नाम बताया मैंने कॉलोमनी कॉर्नी दीज आर रिजेज कॉलोमिकॉर्नी आगे जब मस कंटिन्यू हो रहा है जिसका नाम है पेपिलरी मसल फिर पेपिलरी मसल से क्या जो थ्रेड जुड़ा हुआ है है ना उसका नाम क्या है कॉर्डी टेंडिनी ये रहा तो कॉर्डी टेंडिनी का काम क्या होता है इसको खींच करके पकड़ बनाए रखना इलास्टिक पोजीशन बनाए रखना है ना देना देखो ध्यान से तो इन दोनों चीज ध्यान देना अगर रिजेस प्रेजेंट है कहाँ पे राइट एट्रियम में उन रिज का नाम होगा मस्कुली पेटीनाटी और अगर रिजेस प्रेजेंट है इन कहा पे वेंट्रिकल में तो उन्हें क्या बोलते हैं कालोमनी कॉर्मिन क्लियर और इन रिज का जो अगला उभार होता है मसल जो यहाँ पे लगी होती है वो मसल का क्या नाम है पेपिलरी मसल पेपिलरी मसल आपस में बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड जुड़ी होती हैं और उन थ्रेड का नाम होता है कॉर्डी टेंडिनी ठीक है ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है बहुत ईजी तरीके से बताया जा रहा है ध्यान देना पॉइंट देखो कॉर्डी टेंडिनी अटैच विद आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है देर आर ट्राइक एसिड वॉल क्या होती है ट्राइक एसिड वॉल और यहां पे जो होती है वन और टू ये है क्या कैसी बाइक एसिड वॉल तो इन वॉल को जोड़ने का काम कौन करती है ऑडी टेंडी करती है ओके आगे देखो अगर हम बात करें इनमें वॉल कौन कौन से होते हैं कंट्रोल पॉइंट कौन कौन से होते हैं जो ब्लड की बाइक फ्लो को रोके यूनि डायरेक्शन बनाए रखते हैं है ना तो ध्यान देना है इस डायग्राम को मैं हटाता हूं है ना फिर से यही चीज चलेंगे ध्यान मैं इसी का हेल्प लूंगा है ना एक वॉल यानी कि एक तो ये वॉल यहां लगा हुआ है एक तो वॉल यहां लगा हुआ है है ना जितने भी आउटलेट होंगे ध्यान देना फिर यहां से ब्लड की सप्लाई यहां हो रही है तो वॉल यहाँ पे भी लगा होना चाहिए है ना यहां से ब्लड ऊपर साइड जा रहा है तो मैं यही बना दे रहा हूं तो वॉल यहाँ पर भी होना चाहिए कंट्रोल पॉइंट है ना फिर एक दो तीन है ना और यहां से भी ब्लड की सप्लाई की जा रही है तो वॉल यहाँ पर भी होना चाहिए है ना क्लियर पॉइंट तो वॉल वन है ना टू थ्री फोर पोजिशन अभी आपको दिखाई दे रहे हैं जहां जहां पे कंट्रोल पॉइंट का होना मस्ट है ठीक है ना देखो तो ये कौन है भाई इसका नाम है एस वी सी सुपीरियर वेना केवा ध्यान देना पॉइंट को 
आईवीसी और एसवीसी है ना तो जो सुपीरियर देना की वहां यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो ब्लड है कहाँ से आ रहा है नेक रीजन से आ रहा है उसका डायरेक्शन उल्टा है जब हार्ट पंप करेगा तो भी अगर ब्लड चला भी गया तो वापस आ जाएगा है ना एसवीसी से बट जो पाइप नीचे से गई हुई है है ना चांस क्या है कि एक बार उसका ब्लड अगर यहाँ से पंप होकर के यहाँ गया और फिर जब हार्ट स्वेल करने लगा या फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो वो ब्लड इसी पाइपलाइन में दब करके चला जाएगा तो जरूरी है कि जो पाइप नीचे की तरफ से जा रही है अप साइड है ना ये पाइप जो ऊपर जा रही है इस पाइप में यहाँ पे पहुंचने पर क्या होना चाहिए वॉल्व होना चाहिए क्लियर तो जो इंफीरियर बना के हुआ है इसका जो टॉप यानी कि आउट जहां पे ओपन होता है इस पॉइंट के पास जो वॉल्व लगा होता है सर क्या नाम है यूस्टेकियन वॉल्व ठीक है ना यूस्टेकियन वॉल्व और ये यूस्टेकियन वॉल्व क्या करेगा ब्लड के फ्लो को गार्ड करेगा कि ब्लड जो है नीचे से बॉडी के लोअर साइड से कहा पे जाए राइट एटीएम एंटर करे और बैक फ्लो इसका ना हो चूंकि पाइप सीधी सीधी है और जब हार्ट कंप्रेस होगा जब हार्ट कॉन्ट्रेक्ट होगा तो चांस क्या है कि ब्लड पूरा पूरा यहाँ पोर हो जाए ओके तो बैक फ्लो से बचाएगा कौन यूस्टेकियन वॉल्व ध्यान रहे इस बात का अगला थिबेसियन वॉल्व कोरोनरी साइरस मैंने अभी बताया था कि जो कोरोनरी हार्ट की जो खुद की जो हार्ट खुद ब्लड को रिसीव कर रहा है अपने फंक्शन को करने के लिए हार्ट रेस्पिरेट कर रहा है तो उसके जो इंप्योरिटीज है वो ब्लड में एड की जाएंगे तो इस साइड का भी जो आएगा है ना एक पाइप इस साइड से भी हार्ट की पाइप बता रहा हूँ ध्यान रहे अंदर से जो हार्ट की और आकर के आगे खुला होगा इसका नाम होता है कोरोनरी साइनस तो जो कोरोनरी साइनस है दट इज गार्डेड बाई थीबेसियन वॉल क्या नाम उसका है थीबेसियन वॉल एक्स्ट्रा चीजें हैं कुछ लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए आपको स्टेक ये ट्राई कैस्पेड बाई कैस्पेड ये मत भूलना नेक्स्ट है ट्राई कैस्पेड राइट right साइड का जो एट्रियम है जो राइट right साइड का वेन है है ना यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है इसमें जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है राइट right साइड और इम्प्योर ब्लड ये कलेक्ट करते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेन है ना तो यहाँ पे जो वॉल होते हैं उसमें थ्री फ्लैप होते हैं कस्ट होते हैं यानी कि इस तरीके से गड्ढे कर सकते हो हाफ ऑफ वन टू थ्री है ना तो तीन तीन इसमें कपलाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते थे हम ट्राई कस्टिट वॉल्व बोलते हैं इसको भूलना मत जो पूछता है नीट का पॉइंट तो जो ट्राई कस्टिट वॉल्व है वो कहा पाया जाता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंटिकल के बीच में पाया जाता है ओके बाई कस्टिट वॉल्व को मिट्र वॉल्व भी बोलते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं ध्यान रहे छोटा सा पॉइंट पूछता है यहाँ भूल जाता है मिट्र वॉल्व बाई कस्टिट वॉल्व यानी कि ऐसा वॉल्व जिसमें दो कस्ट हो है ना जिसमें दो फ्लैप हो उन्हें क्या बोलते हैं थ्री फ्लैप लिख दे रहा हूं उसमें तीन फ्लैप होंगे या तीन कस्ट होगा है ना ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो आप आराम से उस पर काम कर सकते हो ठीक है बेटा नेक्स्ट है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल सेमी लूनर ये हॉफ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है हॉफ पॉकेट अब यहां पे क्या होगा ध्यान देना पल्मोनरी सेमी लूनर यानी कि ये जो ब्लड यहां से जा रहा है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड की सप्लाई हो रही है कहां से फ्रॉम राइट वेंट्रिकल है ना राइट वेंट्रिकल है और ये ब्लड यहां से कहा जाएगा भाई पलमोनरी भी जाएगा लंग्स को जाएगा तो यहां पर क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो हो वो यूनि डायरेक्शन हो ना कि बैक फ्लो हो इसके लिए यहां पे क्या लगा होता है सेमी लूनर वॉल लगा होता है क्या लगा होता है सेमी लूनर ये पॉकेट जैसा होता है पॉकेट मींस जब ब्लड यहां से बहते हुए जा रहा होता है यहां से है ना तो जब ब्लड का बैक फ्लो होगा इसका ओपनिंग कुछ इस तरीके से यानी कि इस साइड से जा रहा है जब बैक फ्लो हो तो जेब खुला रहता है और जेब में भरेगा तो जेब फूल जाएगा है ना तो ये क्या करते हैं जब ब्लड का बैक फ्लो होता है तो जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका तो उसमें ब्लड भरता है वो पॉकेट फूल जाते हैं और फूल करके पूरे है ना पाइप को कवर कर लेते हैं ढक लेते हैं ठीक है ना ओके चल एवोटिक सेमी लूनर एवोटा में जो सेमी लूनर है उसका नाम है एवोटिक सेमी लूनर वॉल ओके नम्रता समझ आया समझ आ रहा है यस सर आवाज भी क्लियर है ना हाँ सर ओके 
सहारा बताओ फटाफट भाई सारे बॉल के बारे में जल्दी से आ, बोलो जल्दी से अबाउट वॉल हार्ड वॉल हार्ड क्या काम होता है हार्ड वॉल हाँ वॉल लगाने की क्या रिक्वायरमेंट है वो ब्लड का फ्लो होता है उससे वो प्रिवेंट कराता है ओके ठीक कौन कौन से वॉल्व है हार्ट में थिवेशियन वेल्व होते हैं और यूस्टेशियन वेल्व बोलो बोलो सारा बोलो हाँ यूस्टेशियन इंपीरियर वीना कावा में पाए जाते हैं और थिवेशियन होते हैं जो कोरोनरी शाइनस में बैक फ्लो को प्रिवेंट कराता है और लेफ्ट एट्रियम में दो बाइक अपसिड वेल्व होते हैं और राइट वेंट्रिकल में थ्री होते हैं ठीक है और आगे बोलो ठीक है है ना तो एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ आ गई तो मैं एक्स्ट्रा वर्ड बताने जा रहा हूँ यहाँ पे फोरामिक ओवियल एक वर्ड है क्योंकि दिल में छेद है अक्सर मूवीज वगैरह को बनती रहती है है ना बच्चे के दिल में छेद है तो उसके लिए इकट्ठा कर रहा है गरीब है तो वो जो दिल में छेद होता है वो क्या है है ना देखिए एक बार देखो जब बच्चा मदर की बॉडी में होता है है ना इन डेट केस क्या होता है सपोज ये रफली में डायग्राम बना रहा हूं हार्ट का है ना हार्ट का सेप्टम है रफ डायग्राम तो ये अब मदर की बॉडी में चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है तो चाइल्ड को रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है पहली बार है ना जब बच्चा माँ की बॉडी में है है ना उस समय क्या है तो उसको ब्लड की यानी कि ब्लड सप्लाई तो चलेगा लेकिन उसको सांस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है हम सांस क्यों लेते हैं पहले बात क्या बताया गया आपको हम सांस इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारे जो राइट साइड राइट साइड जो ब्लड है ये क्या होता है इम्प्योर होता है क्या होता है इम्प्योर क्या होता है इम्प्योर पहले तो ये बात जानो अभी इम्प्योर ब्लड यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड है अब इस ब्लड को प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो प्योर कहाँ पे होगा लंग्स में होगा इसलिए हमें जरूरत होती है कि जो ब्लड यहाँ से आया है अब वो ब्लड कहा जाए यहाँ से लंग्स में जाए है ना दोनों साइड लंग्स में जाए और वहां पे क्या हो ये ब्लड प्योर हो है ना इसलिए हमें रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ से एक लाइन बने लंग्स में जाए फिर प्योर होकर के वापस आए लेफ्ट साइड वाले में और फिर लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल में जाए फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट लेकिन जब ऑलरेडी बच्चा मदर की बॉडी में पल रहा है तो उसे सांस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो मदर का प्लेसेंटा है तो उस प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है और बच्चे का सीओ टू से निकल जा रहा है कि ऑलरेडी जो मदर है बच्चे के ब्लड को प्योरीफाई कर रही है तो बच्चे को ब्लड को प्योरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है है ना तो अब क्या किया जाए अब तो बच्चे को ब्लड प्योरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मदर का प्लेसेंटा मदर का जो ब्लड है अपने आप प्योरीफाई है ना ब्लड बच्चे को मिल रहा है सारे उसके एक्सपेक्टरी प्रोडक्ट वहां से निकाले जा रहे हैं तो अब बिना मतलब का इतना बड़ा हम तो पाथवी क्यों बनाए जब यहाँ की रिक्वायरमेंट ही नहीं सप्लाई की तो लंग्स में ढेर सारा ब्लड क्यों भेजा जाए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड की सप्लाई लंग्स को क्यों की जाए है ना तो इसके लिए शॉर्टकट अपनाया गया था कि जब ये जो राइट एट्रियम है इसमें जो ब्लड आ रहा है ये ब्लड ऑलरेडी प्योर है है ना तो जो प्योर ब्लड है तो इसी को क्यों हम दस राउंड घुमाए सीधे सीधे बच्चे के पूरे बॉडी की सप्लाई हो और बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा जितना फास्ट ब्लड की सप्लाई होगी और जितना सफिशियंट अमाउंट में होगा तो इसके लिए क्या करते हैं ऐसे है ना क्या बनाते हैं हम शॉर्टकट बोलते बाईपास यही से बाईपास बना दिया जाता है गॉड की थ्रू आप नहीं बनाते भगवान बनाते हैं ठीक है ना ये से बाईपास बन गया बाईपास बनने से क्या फायदा होता है कि अभी ब्लड यहाँ जाता फिर यहाँ जाता फिर यहाँ से यहाँ आता यहाँ आने के बाद तब बॉडी में जाता तो यहाँ पे क्या हुआ ये बाईपास से फायदा ये हो गया कि जो ब्लड तो यहाँ जा रहा है ठीक है कुछ ब्लड यहाँ जा रहा है और बाईपास से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ से डायरेक्ट निकल के कहा चला गया राइट लेफ्ट एट्रियम में चला गया ठीक है ना जब लेफ्ट आर्ट्रियम को प्योर ब्लड मिला हुआ है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को देगी तो बच्चे में जो ब्लड सप्लाई है उसको प्योरिफिकेशन करने की जो नीड थी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्योर ब्लड बच्चे के पूरे बॉडी को मिल रहे हैं है ना तो एक तो कनेक्टिविटी तो ये जो यहाँ पर सप्लाई की गई है इसी का नाम होता है बेटा फोरामिन ओवेल क्या नाम होता है हिंद करना फोरामिन ओवेल बोलते हैं कब मदर की बॉडी में एक सप्लाई है एक बाईपास है ये 
है ना बाईपास है इसका क्या नाम है फोरम इन ओवे ओके फोरम इन ओवेल क्या करता है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ क्या होता है डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई हो जाती है ठीक है ना इसे क्या बोलते हैं हम फोरम इन ओवेल बोलते हैं याद रहे क्लियर अब आफ्टर बर्थ सर जी बोलो सर सर बच्चे में सिर्फ सप्लाई होता है कि जी नहीं नहीं बच्चे में रहता है है ना केवल क्योंकि बच्चा मदर की बॉडी में जब रहेगा वो रेस्पिरेट नहीं करेगा उसको सांस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा सांस नहीं लेता जब मदर की बॉडी में होता है ठीक है ना इसलिए बच्चे में ही पाया जाएगा ओनली है ना ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक स्टेज ये भी ध्यान रहे आफ्टर बर्थ नहीं ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक स्टेज ये भी लिख दे रहा हूं और एम्ब्रियो जो होता है वो मदर की बॉडी में होता है ठीक है ना अगर ये नहीं आफ्टर बर्थ इट इज क्लोज ठीक है ना ये क्लोज हो जाता है इफ नॉट अगर नहीं हुआ देन कॉल्ड इसे बोलते हैं हम क्या इन करेंगे फोसा ओवेलिस क्या बोलते हैं इसी को हम एक गड्ढा यानी कि धीरे धीरे जैसे आपका चोट आपका घाव भर जाता है ऐसे ही क्या पूछ रहे भाई सर वीडियो में दिखाई दिक्कत आ रही है अच्छा बेटा बेटा ठीक तो है हमारे यहाँ है ना फिर भी देखते हैं कोई इशू आएगा तो हम देख लेंगे हा देखिए इफ नॉट देन कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम फोसा ओवे है ना होल है ना हार्ट होल ठीक है ना इसको हार्ट का होल बोलते हैं कि दिल में छेद है और क्लोज जब क्लोज हो जाएगा यहाँ एक पॉइंट छोड़ गया आपको बताने में जब क्लोज हो जाएगा इसका नाम होगा फोसा ओवेलिस जैसे आपके घाव चोट लगी होती है ना जब जबकि घाव भर जाते हैं तो धब्बा रह जाता है है ना उस पॉइंट पे कट लग गया जब काफी गड्ढा था वो भर गया तो भी एक है ना इम्प्रेशन रह जाता है चिन्ह रह जाता है ऐसे ही जब ये बच्ची का बर्थ होने वाला होगा धीरे धीरे भरने लगेगा पूरा फिलअप होने लगेगा तो फिलअप होने के बाद हल्का सा बस धब्बा जैसा रह जाएगा पूरा बंद रहेगा बस धब्बा रह जाएगा उस धब्बे का नाम क्या है फोसा ओवेलिस ठीक है ना और अगर फील्ड नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन जैसे किसी का घाव नहीं भरता है मेंटेन नहीं हो पाता अगर ऐसे ही क्या हुआ ये एरिया है ना फील्ड नहीं हुआ आफ्टर बर्थ और वैसे ही रह गया तो बच्चे के दिल में छेद रहता है है ना एक जनरल जो अक्सर देखने को मिलता है नॉर्मल केस है तो जो दिल में होल है वो यही होता है बड़े लेवल जो देखने को मिलता है मोस्टली और जब दिल में होल रहेगा तो आफ्टर बर्थ दिक्कत क्या आएगी जब बच्चा भाग भाग कर रहा होगा जब उसको ज्यादा है ना सांस लेने की जब तेज सांस ले रहा होगा उस केस में इसका जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो मिक्स हो जाता है ठीक है ना जब इसका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होगा तो उसको चक्कर आएगा है ना और वो गिर जाएगा है ना बेहोश होने लगेगा मतलब ढेर समस्या इस बच्चे को आएगी इसमें रेस्पिरेशन में और नॉर्मल लाइफ चलाने में ओके ठीक है बेटा ओके देख एक और होता है उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा है एक वर्ड है आ, बता दे रहा हूं वो भी एक वर्ड और है जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है जो पाइप लाइन लगी होती है ना एक लाइन यहां लिगामेंट आर्टरी ठीक है देखिए एक लाइन और आपको बता दो एक और है ऐसे ही कि ये ना एक तो होल आपने देखा उसका नाम क्या था दिल का छेद तो देख लिया फोसा ओवेलिस में अगर कोई दिक्कत है एक प्रॉब्लम और आती है यहां से ब्लड की सप्लाई हो रही होती है ध्यान रहे एक तो बाईपास ये बना था अब इसको भूल जाइए ठीक है ना इस बाईपास को 
अब एक नया आप ध्यान दीजिए पॉइंट ये मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको ये लाइन यहाँ से गई हुई है ना ब्लड की सप्लाई यहाँ तो जब यहाँ से ब्लड लंग्स में जा रहा होता है तो भी समझ ली बात है कि लंग्स में एक तो यहाँ से बाईपास बनाया गया कि डायरेक्ट राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम में ब्लड सेंड कर दिया गया एक बाईपास ये बनाया गया दूसरा बाईपास जो बच्चा जो इंद्रोलिक स्टेज में होता है जो गॉड के थ्रू बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है उसको देखिए आप ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी पी ए पल्मोनरी आर्टरी और एक ब्लड की सप्लाई यहां से हो रही होती है जो पूरे बॉडी को जा रही होती है ऐसे है ना ये कौन है एवोल्टा है ठीक है ना अभी जो एवोल्टा आप देख रहे हैं इस एवोल्टा में एक बाईपास यहां बनाया जाता है ये देखिए यानी कि ब्लड यहाँ ना जा करके कि यहाँ सप्लाई तो हो ही रही है कि ब्लड इधर जा रहा है लंग्स में इधर जा रहा है लंग्स में और यहाँ जा रहा है कहाँ पे पूरे बॉडी में जा रहा है है ना तो अब ये जो बिना मतलब कहीं जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है ये वाला ये ट्रांसपोर्ट तो बच्चे में बेकार है जो मदर की बॉडी में है तो उस समय एक बाईपास और होता है यहाँ से यानी कि ब्लड जब जा रहा होता तो एक यहाँ पे एक पाइप लगा दी गई है गॉड के थ्रू ये रहा ठीक है ना ये जो पाइप यहाँ लगी हुई है इसका नाम था आर्ट्रियोसम क्या नाम था आर्ट्रियोसम आर्ट्रियोसम यह बना गया है और जब बच्चा मदर की ड्यू है ना आर्ट्रियोसम बाईपास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ठीक है ना तो अब क्या होता है जो हम लोग हैं हमारे केस में क्या होगा हमारे केस में ये जो पाथवे बना हुआ है है ना हमारे केस में ये पाथवे ये पाथवे एक लिगामेंट जैसा बस पड़ा हुआ है है ना इसका नाम है आर्ट्रियोसम लिगामेंटम लेकिन बच्चे में ये क्या होता है एक बाईपास होता है एक रास्ता होता है जिससे कि जो मदर की बॉडी से ब्लड आ रहा है उसका डायरेक्ट सप्लाई कहाँ हो जाए एवोल्टा में हो जाए और बच्चे की बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो बहुत फास्ट हो इसलिए जो बच्चा होता है जो इम्रियानिक स्टेज होता है उसमें सब ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा होता है बच्चे का कि प्योर ब्लड है पर सप्लाई ही खूब है फालतू का उसमें रनिंग नहीं है ढेर सारा है ना तो दो चीजें आपको मिली एक्स्ट्रा एक तो मिला आपको आर्ट्रियोसम लिगामेंटम ये हमारे में क्या है जब हम लोग मदर की बॉडी में थे तो उस केस में क्या था ये ये एक पाइप था ठीक है ना और डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई कर रहा था ओके और आफ्टर बर्थ ये क्या हुआ धागे के तरीके से बस लगा हुआ है ठीक है देखिए एक बार देख लीजिए कुछ पूछना हो तो पूछिए राजनंदनी बताओ भाई जल्दी से राजनंदनी कुछ बताएंगे आप इसके बारे में जो बाईपास है कौन कौन से बाईपास है दो क्या नाम है बाईपास का बोलो आर्ट्रियोसोम बाईपास हाँ आर्ट्रियोसोम है एक होसा ओवेलिस वाला था है ना ठीक है ओके आपने बता दिया किसी और से ही पूछता हूँ मनीष ठीक है बेटा बंद करो बाइक ऑफ करो मनीष ये क्यों करते हैं ऐसा यहाँ पे बाईपास क्यों बनाया गया है जब बच्चा मदर की बॉडी में है तब एक बाईपास ये और एक सोसा ओवेलिस दो बाईपास था ना तो बाईपास क्यों बनाए जाते हैं फिर फिर बोलिए में जाने के लिए बाईपास जिससे जो प्योर ब्लड है वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंच जाए एवोटाम पहुंच जाए कहाँ पहुंच जाए एवोटाम पहुंच जाए ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी को हो जाए जब ऑलरेडी जो शुद्ध ब्लड आ रहा है तो वो ब्लड बिना मतलब का क्यों जाए लंग्स में फिर लंग्स से आए इसके लिए क्या किया गया है बाईपास बनाया गया है ना ठीक है हाँ एवोटा में यहाँ पे प्योर ब्लड ही जाता है 
जो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा ठीक है ना और बताएंगे जो पलमोनरी आर्टरी है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है सारी बातें बताएंगे है ना पलमोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है यानी कि जो आर्टरी ये ब्लड लेके जा रही है तो आर्टरी है है ना तो इसमें कैसा ब्लड है इम्प्योर ये एक एक्सेप्शन है जो आर्टरीज होती है उनमें प्योर ब्लड रहता है लेकिन जो पलमोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है ओके इसको हिंट कर लीजिएगा यही बता दे रहा हूं आर्टरी है ना ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड एक्सेप्ट पलमोनरी आर्टरी ओके पलमोनरी आर्टरी को छोड़ के विच ट्रांसपोर्ट डी ऑक्सीजिनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड ठीक है जी ये रहा एक आप वही बातें कर रहे थे तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे जब भी आप वीडियो देखें तो आपको याद रहे एक ये रहा yes, जो वेन होती है वेन ध्यान रहे वेन है ना ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड याद रहे है ना एक्सेप्ट पलमोनरी वेन ठीक है ना जो कि ऑक्सीजिनेटर ब्लड कैरी करता है ठीक बेटा देखिए अब इसी बात के एक वर्ड यूज कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है हमारे केस में है ना सर, सर, में डबल सर्कुलेशन जी बोलिए सर एटा क्या होता है एटा यानी कि जो आर्टरीज है ध्यान रहे एक तो लिखा गया है विना केवा ध्यान दो वर्ड है एक है विना केव है ना और एक है एटा तो जो वेन्स होती है वेन्स जो ढेर सारी वेन्स मिलती है तो वो एक मोटा सा क्या बनेगा वेना के मतलब महा सीरा है ना और जब ढेर सारी आर्टरीज कहीं है ना या तो कहीं से आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हो या मिल रही हो जब एक बड़ी सी मेन पाइप होती है और फिर वहीं से ढेर सारी आर्टरीज बनती हैं आगे चल चल के उस मेन पाइप को क्या बोलते हैं एवोल्टा बोलते हैं आर्टरीज जहां से ओरिजिनेट होती है है ना जहां से पूरी ब्लड की सप्लाई हो रही होती है मेन जो बड़ी वाली पाइप है आर्टरीज की उसे क्या बोलते हैं हम एवोल्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं एवोल्टा ठीक है ना ओके okay. हाँ हमारे पास है ना ह्यूमन बींग देखिए बेटा डबल सर्कुलेशन पहला पलमंदी मतलब होता है लंग्स है ना पलमंदी मीन्स लंग्स होता है कंफ्यूज नहीं होना इसमें क्या होगा पलमुंडी में सप्लाई कैसे होगी राइट वेंट किल ब्लड राइट वेंट किल राइट वेंट किल से पलमुंडी आर्टरी पूरा लिख दे रहा हूं पलमुंडी आर्टरी से कहा जाएगा लंग्स में लंग्स से ब्लड कहा जाएगा पलमुंडी वेन में 
और पलमुंडी वेंज कहा आएगा लेफ्ट एट्रियम ओके okay, ये काम होगा तो ये कैसा रहा पलमोंडवी सर्कुलेशन रहा ठीक है ना दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन ये शुरुआत होता है किससे ब्लड कहा जाएगा भाई ब्लड लेफ्ट वेंटिकल में लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड कहा जाएगा एवोल्टा में एवोल्टा से कहा जाएगा बॉडी पार्ट ठीक है ना ये क्या है सिस्टमिक है बॉडी पार्ट से कहा जाएगा राइट एट्रियम क्लियर देख लीजिए ये क्या है डबल सर्कुलेशन है तो इसको हम मिक्स करके एक चार्ट बनाते हैं दोनों को है ना देखते हैं कैसा बनता है देखिए ये रहा अब ब्लड की सप्लाई हो रही है ना अब क्या हो रहा है यहां से ध्यान देना है एक सर्कुलेशन कहां पे मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है है ना यहां से ब्लड कहा जाएगा लंग्स में जाएगा कहा जाएगा लंग्स है ना और लंग्स कहा आएगा तो ये कैसा रहा पलमोनरी है क्या है ये ठीक है जी पलमोनरी सर्कुलेशन और ये जो ब्लड यहां जा रहा है ये ब्लड कैसा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक ये जो ब्लड है कैसा है ऑक्सीजनेटेड है ये सप्लाई हो गई दूसरी सप्लाई जो ब्लड है यहां से निकलेगा और जाएगा बॉडी पार्ट ठीक ये जो ब्लड है ये कैसा है ऑक्सीजिनेटेड है है ना और ये जो ब्लड है ये कैसा है डी ऑक्सीजिनेटेड हाँ बोलो बच्चे डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड और ऑक्सीजिनेटेड में क्या अंतर है ठीक है बता है ना इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन ये जो सर्कुलेशन है अब बात करते हैं क्या है डी ठीक है जी यही है डी ऑक्सीजिनेटर और ऑक्सीजिनेटर है ना कि एक भी ब्लड जो है प्योर है और एक भी ब्लड क्या है इम्प्योर ठीक है बेटा ये रहा आपका हार्ट के बारे में डबल सर्कुलेशन रहा कल हम बात ही करेंगे हार्ट बीट कैसे चलता है है ना और जो ब्लड का प्योरिफिकेशन है उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रेशन क्या है रिलेक्सेशन क्या है हार्ट बीट क्या है ये सारी चीजें हम कल जाने ठीक है ना अभी यही पे कल हम देखेंगे नया टॉपिक